वक्त अच्छा चल रहा हो तो इंसान को बुरा बनने की जरूरत ही नहीं होती है मगर कहते हैं ना कि इंसान की प्रकृति की असली परीक्षा तब होती है जब उसका सामना बुरे वक्त से होता है नमस्कार मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में पिछले एक साल में कोरोना वायरस ने जिस तरह से हम सभी को चुनौती दी है उसने न केवल हमारे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है बल्कि हमारे अंदर के गुण और अवगुणों को भी बाहर निकाला है जिसने हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है हमारा आज का केस भी कोरोना महामारी के इसी असर के बारे में बात करता है कर रही है ना वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा बाबा एक माँ को भी बुखार है ना इसलिए गुस्सा कर रही है आप माँ को ठंडी पट्टी लगा दो और मैं बाव लाती हूँ हाथ और पैरों पर मसल देंगे ना तो बदन दर्द भी कम हो जाएगा और बुखार भी मैं बाव लेके आती हूँ बुखार तो कम हो गया वाह मेरी छोटी डॉक्टर तूने तो अपनी माँ का इलाज घर में ही कर दिया क्या इलाज कर दिया अरे बुखार से भी कोई मरता है क्या हाँ नहीं तो कल सुबह उठ ही जाती मैं तुम कभी कुछ नहीं रह सकती विमला चाहे कोई कुछ भी कर ले तुम्हारे लिए पापा तबीयत तो खराब है तो तुमको तो मैं खाना बनाने नहीं दूंगी और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं सकती क्योंकि मुझे डॉक्टर जो बनना है बेटा खाना बना ना बना पर तुम डॉक्टर जरूर बनना और एक ऐसी सुई अपनी माँ को लगाना जिससे उसका गुस्सा कम हो जाए बहुत गुस्सा कर दिया ना तेरी माँ <laughs> फिलहाल इतने ही पैसे हैं, बाकी पैसे आते ही मैं दे दूंगी पर मेरा काम हो जाना चाहिए ठीक है मैं फोन करता हूँ पर बाकी पैसे जल्दी चाहिए पक्का। अरे विमला अंदर बबली के फीस के पैसे रखे थे कहाँ गए जहाँ उन्हें होना चाहिए था पहुँचा दिए मैंने क्या उसके लिए तो अलग ऐसी पैसे दिए थे न सिर्फ बबली की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है हमको और भी बहुत सारे काम है ये बात तुम भी जानते हो और पैसे कहाँ से लाऊं मैं जो थे वो सब दे दिए वो भी कम पड़े हाँ बहुत कम है और ये भी जानती हूँ कि और पैसे नहीं ला सकते पर हमारे पास पब्ली है चुप दोबारा अपनी जुबान पे ये बात लाई ना तो जुबान खींच लूंगा मैं तेरी बेटी है वो हमारी भले ही तुझे उसकी कुछ ना पड़ी हो लेकिन मैं तो उसे एक दिन डॉक्टर बना के रहूंगा बाबा 
मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी ये देखिए वाह मेरा बेटा तू डॉक्टर जरूर बनेगी तेरा पापा तुझे डॉक्टर बना के रहेगा चाहे कुछ भी हो गया लगता है इसीलिए तो दर्शन हो गए वरना तो दर्शन भी नहीं होते <laughs> दिखती भी नहीं तुम तो नहीं ऐसी बात नहीं है वो मेरे पति ना मुझे लॉकडाउन में बाहर निकलने नहीं देते इसलिए मुझे तो लगता है किसी और वजह से निकलने नहीं देते सब सुनाई पड़ता है <laughs> नहीं ऐसी बात नहीं है अरे तो इतना शर्मा क्यों रही हो ये तो अच्छी बात है ना हमारा पति हमें देखता तक नहीं और तुम्हारा तुम्हें छोड़ता नहीं और क्या चाहिए ये मेरी शौकी अबे मेरी भी शौक पहले मेरा भी ये मेरा डबल अबे मेरा भी डबल मेरा भी डबल अबे पट्टे खुल गए मेरे जीत गया मैं अरे यार अबे गुड्डू क्या हो गया अरे तेरे तो पसीने छूट गए एक ही राउंड में <laughs> जितने पैसे घर से लाया था सब तो धरा लिया तुमने पसीने ना छूटेंगे अरे यार एक राउंड और खेल ले आ? क्या पता जीत जाए किस्मत आज माफ नहीं ओ ना भाई मेरे पास पैसे ना अरे 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 बैठ है ना ले 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 क्या हो गया उधार यार बार जाने दे रहे उसको ये नलके पे नहा रही थी मालिक कोई परदेसी लेबर है क्या हुआ बेटा क्या चाहिए तुम्हें ये काम ढूंढ रही है खाने और सोने के बदले में काम चाहिए तुम्हें 
घर की साफ सफाई करनी होगी खाना बनाना होगा कर लोगी इसे कुछ साफ कपड़े दो इससे पहले कुछ खाने को दो नाके पे गया था काम ढूंढने के लिए लॉकडाउन में नाके पर काम मिल रहा है अरे गुड़िया बात तो समझो ना तुम क्या लॉकडाउन में भूखे मरने की नौबत आती है लेकिन तुम कुछ मत करना जुआ खेलो बस अरे तू फिक्र क्यों करती है तेरा गुड्डू है ना तेरे पास एक बार पत्ते सेट हो जाने दे फिर जुआ जहा सब छोड़ दूंगा मैं टीवी लेके दूंगा मैं गोवा चलेंगे हम बाइक खरीदूंगा तो बोलियो क्या चाहिए तुझे कब लेके दूंगा मैं बबली अरे ओ बबली जी बाबू जी आपने बुलाया हाँ हाँ इधर आ इधर बैठ जरा अरे तू कुछ पढ़ लेती है कि नहीं तो ले सुना कुछ पढ़ के कल तुझे स्कूल भेजना होगा तो पता चले कुछ फायदा होगा कि नहीं वर्तमान में कलयुग है इसमें अधर्म बढ़ चुका है तो परमजीत अच्छे से चेक करो अब जरा मेरे साथ आइए सर सारा घर चेक कर लिया लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला और सर घर में अलमारी में कुछ रुपए हैं लेकिन चोरी नहीं हुई है सर घर में कोई धारधार औजार भी नहीं है इन्हें अपने साथ ले जाओ और यहाँ एक लड़की काम करती थी बबली उसका स्केच बनवाओ सर उसकी कोई जरूरत नहीं मेरे पास उसकी फोटो है जब मालिक ने काम पर रखा था ना उसको तो उन्होंने उसकी फोटो खिंचवाई थी ये देखिए फोटो खींच ली अगर पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लिया होता तो ये हुआ ही नहीं होता साहब मालिक ने जितना बोला मैंने कर दिया बाकी मुझे कुछ नहीं पता इस फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और कॉपीज बना के सर्कुलेट कराओ ढूंढो इस लड़की को जी सर पर ये जिया लाल इसका भी हिसाब किताब पता करो देखो इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या जो ये सब कर सकता है सब 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 गलती होगी सब नहीं सब बार बार सब चल 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 चलो देख गुड्डू तू मान या ना मान लेकिन हमारे अड्डे के बारे में पुलिस वालों को तेरी बीवी गुड़िया ने बताया अबे चल जा जो तू रोज रानी को पीटता है वो कुछ नहीं आज पुलिस के दो डंडे पड़े तो तुझे गुस्सा रहा है ये मेरी और मेरी बीवी के बीच में नहीं बोलना चाहिए गुड़िया रानी नहीं जो पीटने जा रहा है ये तू मुझे मेरी औकात दिखाएगा अरे चाह क्या देख लेगा तू अयोध्या पे अब बड़े देखे तेरे जैसे यार तुम्हें सबसे दूरी है मैं दूर ही रहती हूँ अगर तुम जानती हो अगर किसी को पता चला तो क्या होगा उस अतुल को क्या लगता है अगर रानी को मारता है तो क्या मुझे भी मारेगा अतुल को छोड़ो तुम सच बताओ कि पुलिस को रचुए के बारे में किसने बताया था अच्छा तो तुम भी अब अतुल की जैसे बातें करो कि मैंने बताया था 
ठीक है फिर जाओ उसी के पास जाओ ना तो क्या करूं मैं घर में बैठा रहू तुम्हारे साथ एक समय था गुड्डू जब तुम मेरे साथ घर बैठने के लिए मरे जाते हमेशा एक जैसा नहीं रहता आदमी बदल तो तुम गए हो और तुम्हें बदलना भी था आखिर अतुल के जैसा दोस्त जो मिल गया तुम्हें एक दिन उसके जैसे मुझ पे हाथ भी उठा देना रही गई कसर भी पूरी हो जाएगी सर सर हो ना हो जोर जबरदस्ती का मामला लग रहा है जियालाल के हाथों पर नाखनों के निशान मिले हैं और कुछ पता चला इस जियालाल के बारे में कोई दुश्मनी वाला एंगर वगैरह सर दुश्मनी का तो पता लगा रही है लेकिन छानबीन करने पे इतना पता चला है इसकी एक बीवी थी जिसने इसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी और उसको ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए हैं ठीक है ढूंढो उसे तो साथ साथ इस लड़की बबली के बारे में भी पता करो कहाँ से आई थी कहाँ को गई होगी एरिया में किसी ने उसे आते जाते देखा होगा इस तरह एक सोलह सत्रह साल की लड़की हवा में गायब तो नहीं हो सकती ना यस बबली के भविष्य की उम्मीदें और सपने हमेशा के लिए धराशायी हो चुके थे डॉक्टर बनने का सपना देख रही वो लड़की एक हत्या की सस्पेक्ट बन चुकी थी लेकिन हत्या करना और हत्या का सस्पेक्ट होना दो अलग अलग चीजें हैं तो बबली का सच क्या था क्या वो सच में जियालाल की हत्यारन थी अगर नहीं थी तो वो भाग क्यों रही थी एक तरफ ये कशमकश चल रही थी तो दूसरी तरफ लॉकडाउन का असर देश पर बढ़ता ही जा रहा था तो हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा इससे जहां एक अनहोनी होने का इंतजार कर रही थी यहां के बारे में तो किसी को नहीं पता ना यार वो अतुल कहा रह गया फोन कर उसको नेटवर्क भी ना यार अतुल यहाँ कर क्या रहा था कुछ आइडिया हम लोग यहीं थे अतुल भी यही आने वाला था जैसे ही मैं उसको फोन लगाने के लिए उठा तो देखा कि अतुल लटक रहा था और तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोगों को पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है सर कुछ तो गड़बड़ है लाश पेड़ से लटक जरूर रही थी लेकिन उसका गला भी कटा हुआ है और वो भी किसी तेज हथियार से ये तीनों दोस्त भी कुछ साफ साफ बता नहीं रहे यहाँ कर क्या रहे थे एक काम कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो इसकी बीवी और मोहल्ले वालों से पता करो अतुल और उसके दोस्तों के बारे जी सर माइग्रेंट वर्कर था जे अतुल और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार था यह रही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी मौत गला कटने की वजह से ही हुई है और किलर ने उसके मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की है मौत रात को करीब 12 बजे के आसपास हुई है खुलकर तो कोई नहीं कह रहा लेकिन इस अतुल को जुआ खेलने की आदत थी और कल रात भी जे अपने उन्हीं तीन दोस्तों नीरज जीवन और गुड्डू के साथ जुआ खेल रहा था जिनको इसकी लाश सुबह पेड़ से लटकी हुई मिली है और गांव के कुछ लोगों ने इन तीनों को रात को इकट्ठे घर जाते हुए भी देखा है सिंह कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों में जुआ खेलते हुए आपस में झगड़ा हो गया हो और इन तीनों ने अतुल को मारकर पेड़ से लटका दिया और फिर सुसाइड दिखाने की कोशिश की और फिर अगली सुबह इन्हीं तीनों ने लाश को ढूंढ हमारे सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा हूं सर डाउट तो मुझे भी यही है लेकिन बॉडी पे गले के कट के अलावा और कोई भी मार्च नहीं है जो मरने से पहले किसी स्ट्रगल को इंडिकेट करता हो गला काट कर किसी को भी दो तरीकों से मारा जा सकता है एक तो वार करने वाला ऐसे अगर सामने से कोई वार करता है तो घाव का निशान सीधी लाइन में होगा वहीं अगर घाव वार अगर पीछे से करेगा तो घाव एक तरफ से दूसरी तरफ होगा राइट और यही घाव अगर कोई राइट हैंडेड किलर करता है 
तो आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ नीचे की ओर स्लोप बनाता है और यही अगर कोई लेफ्ट हैंड से वार करेगा तो राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ स्लोप बनाएगा करेक्ट अब एक चीज और दिखाता हूं मैं तुम्हें अतुल की बॉडी को ध्यान से देखो इसका घाव राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है क्या समझे इससे सर यही के अतुल को पीछे से अटैक किया गया है और किलर लेफ्ट हैंडेड है करेक्ट ये कट इतना डीप है कि ये काम किसी प्रोफेशनल किलर का ही हो सकता है नौसिखिया का काम नहीं हो सकता है। एक काम करो ये अतुल के सर्कल में जितने भी दोस्त हैं देखो कोई लेफ्ट हैंडेड है क्या एरिया में जितने भी लोकल क्रिमिनल्स हैं सबके बारे में सबको स्कैन करो वैसे ही लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है क्राइम रेट बढ़ रहा है हो सकता है अतुल रात को वापस लौट रहा हो किसी ने लूटपाट के इरादे से अतुल का कत्ल कर दिया हो सर सर जियालाल की एक्स वाइफ सुनीता मर्डर वाली रात जियालाल के घर से 25 किलोमीटर दूर एक शादी में थी उसके बाद शादी की फोटोज भी हैं और उसके अलावा कोई उसका ऐसा दुश्मन नहीं है जो उसका मर्डर कर दे जियालाल की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके बॉडी में जितने भी घाव मिले हैं वो ज्यादा गहरे नहीं मतलब जो भी हमलावर था वो ज्यादा ताकतवर नहीं था सर पक्का बबली बबली ही फिट हो रही है ना ही ज्यादा ताकत और ना ही कोई पेशेवर थी जिन गाँव में सर्च हो चुका है उसके अलावा अपने सर्च का दायरा बढ़ा एक 16-17 साल की लड़की अकेले कितना दूर जा पाए ये मेरा ब्रेड? मेरा ये समझ नहीं आता तुझे तेरा कहने से तेरा मेरा ब्रेड है दे दे। दे तेरी ये। तेरे को समझ नहीं आता ये मेरा ब्रेड है और ये मेरी कहने से ना मेरी हो जाएगी समझे तो क्या हुआ अब नहीं लेगी अपनी ब्रेड हाँ लेना नहीं लेगी अपना फ्रेंड हाँ काट के फेंक दूंगी तुझे मार डालूंगी दोस्ती अपनी जगह पर अतुल के लिए बोल रहा हूँ कुछ दिन पहले गुड्डू और गुड़िया का झगड़ा हुआ अतुल के साथ तो इस झगड़े की वजह से अतुल का मर्डर हुआ क्या कह सकते हैं साहब अतुल आदमी ऐसा था हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ झगड़ा अब किस झगड़े की वजह से ये सब हुआ क्या कह सकते हैं किस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हो दाए या बाएं बाएं हाथ का साहब क्यों जी सर आप पहले मोड रखिए अपना हाँ अब बोलिए सर वो हम दोनों गुस्से में थे औरतों ने भड़का दिया था हमें वरना हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं अब अब नीरज से पूछिए ना सर उसकी पहले से ही अतुल की बीवी पर नजर थी तु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अतुल और सारे लोग तो बाहर हैं अरे मैं तो बस आपका हाल चाल पूछ रहा था मुझे पता है कल अतुल ने आपको फिर मारा अब एक बार इशारा करो भाभी इस अतुल को तो मैं सीधा कर दूंगा क्या रही आप अरे मैं तो बस भाभी का हाथ बटाने आया था तुम भी बटाया करो खुश रहेगी भाभी <laughs> मेरा और मेरे पति गुड्डू का झगड़ा हुआ था अतुल से वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था और मुझे तो मारने के लिए भी दौड़ा था क्योंकि साहब वो हम औरतों ने बता दिया था पुलिस को हमारे पतियों के जुए के बारे में सर लॉकडाउन की वजह से अतुल के पास कोई काम नहीं था इसलिए उसने लोगों से कर्जा लेना शुरू कर दिया था लेकिन इतना कर्जा भी नहीं लिया था कि कोई उसे मार देता जिन जिन लोगों से भी अतुल ने कर्जा लिया था उन सबके नाम चाहिए होंगे मुझे तो पता भी नहीं है कि उसने किस किस के साथ उधारी की हुई थी तुम्हारे पति का दोस्त है नीरज सुना है तुम्हारे बहुत करीब है वो सर मेरी तरफ ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं है वो बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था मैं तो अतुल के साथ बहुत खुश थी अतुल तुम्हारे साथ मारपीट करता था उसके बावजूद सर अतुल ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था 
लॉकडाउन लगने के बाद काम नहीं होने की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था जैसे ही काम शुरू होता वो फिर से पहले जैसा हो जाता सर फिर भी मारपीट तो वो करता ही था तुम्हारे साथ जाहिर सी बात है गुस्सा भी आता ही होगा बहुत गुस्सा आता था लेकिन अच्छे दिनों में वो मुझे प्यार भी करता था और बुरे दिनों में मुझ पर हाथ भी उठा देता था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मरवा दूंगी क्या हुआ सुनी रवि ये मोहल्ला ठीक नहीं है हमारे रहने के लिए कहीं और चलते हैं कहा जाएंगे और क्यों जाएंगे रवि तुम समझ नहीं रहे हो मैं सब समझता हूँ लेकिन ऐसे लॉकडाउन में हम जाएंगे कहा तुम तो जानती हो कि लॉकडाउन के बाद मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा तुम क्या चाहती हो कि ये जो थोड़ा सा टाइम हमें एक दूसरे के लिए मिला है हम ऐसे ही इधर उधर भागने और घर ढूंढने में खराब कर दे सर सब वो लड़की बबली बिलासपुर के एरिया में कांस्टेबल को दिखी है क्या दिखी है तो पकड़ा क्यों नहीं सर कांस्टेबल रात को गश्त पे था पहले तो वो निषेड़ियों को भगा रहा था जब तक वो बबली को पहचानता बबली अंधेरे का फायदा उठाकर निकल चुकी थी अकेली थी जी सर कांस्टेबल का कहना है कि बहुत ही बुरी हालत में थी भिखारन बनी घूम रही थी एक काम करो बिलासपुर एरिया और उसके आस के एरिया को अच्छे से चेक कर समझ में नहीं आ रहा इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इस हालत में पहुंच गई है मैंने उसके तीनों दोस्तों की बैकग्राउंड को चेक किया है और गुड्डू के बारे में कुछ अजीब है सर क्या अजीब पिछले छह महीने तक गुड्डू और उसकी वाइफ गुड़िया इस मोहल्ले में नहीं रहते थे और उनकी पिछली जिंदगी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है और इस गुड्डू का अतुल से झगड़ा भी हुआ था गुड्डू हमसे कुछ छुपा रहा है हो सकता है ये गुड्डू क्रिमिनल हो और छुपने के लिए यहां आया हुआ हो सिंह एक काम करो हिस्ट्री शीट चेक करो अगर ये गुड्डू क्रिमिनल होगा तो इसका पुलिस फाइल में जरूर नाम दर्ज होगा सर लाहौर गेट थाने से एक लड़की का फोटो आया है एक मर्डर केस में सस्पेक्ट है ये लड़की तो अंडर एज दिख रही है मर्डर केस में सस्पेक्ट है सर इंटरनेट का जमाना है आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या करने एक काम करो अपने थाने के आसपास के एरिया में ये फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो शायद किसी ने इस एरिया में देखा हो क्या हुआ ये आवाज कैसी आई कहा से आवाज आई कहा से आई आवाज पता नहीं मैं तो लगा वो खेतों से आई आवाज गुड्डू गुड्डू चल पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ जशपाल एम्बुलेंस बुलाओ बुढ़िया क्या हुआ गुड्डू घर का वापस आया और यहां क्या कर रहा था गुड्डू बुढ़िया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं सर हम सब अपने घरों में सो रहे थे तो खेतों से चीखने की आवाज आई जब हम सब खेतों में देखने गए तो गुड्डू की लाश पहले मुझे ही मिली जब तुम सब घरों में थे तो गुड्डू घर पे नहीं था सिंह एक ही मोहल्ले में दो दोस्तों की एक के बाद एक मौत ये कोई इतफाक नहीं हो सकता एक काम करो या तो लड़ गुड्डू दोनों भी डिटेल्स निकलवा 
कुछ भी सस्पिशियस निकलता है तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करो यस सर देख के चलो बेटा चोट लग जाएगी सर अतुल और गुड्डू की मौत का समय बेशक सेम हो लेकिन इन दोनों के मर्डर का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है अतुल को बहुत ही पेशेवर तरीके से एक ही वार में मारा गया है जबकि गुड्डू के शरीर के ऊपर काफी बार स्टैप किया गया है ये गुड्डू और अतुल दोनों हाइट में काफी अच्छे थे और गुड्डू के पेट पे जिस तरह से वार किया गया है उसका घाव नीचे से हल्का सा ऊपर की तरफ जाता हुआ है यानी कि कातिल गुड्डू और अतुल से हाइट में काफी छोटा था करीब पांच फुट के आसपास रहा होगा दूसरी बात गुड्डू से वो कातिल बहुत नाराज रहा होगा तभी उसके जिस्म पे इतने घाव किए उसने वहीं अतुल को सिर्फ एक बार वार किया गया वो भी पीछे से ये पांच फुट के कातिल का काम नहीं हो सकता कि वो अतुल को ऐसे मार सके मेरा मानना ये है कि इन दोनों के कातिल अलग अलग है लेकिन सर यह भी तो हो सकता है ना कि अतुल के किलर ने जान के गुड्डू को इस तरीके से मारा हो ताकि हमें लगे कि दोनों डिफरेंट किलर थे अब तो बात कर सकते हो ना तुम प्रीति तुम गुड़िया नहीं प्रीति हो नहीं नहीं सर वो मैं प्रीति नहीं गुड़िया हूं घबराओ मत सब पता लगा लिया है हमने ये तुम्हारी प्रीति से गुड़िया बनने तक की कहानी अब तुम हमें सीधी तरह से ये बताओ के गुड्डू के मर्डर से क्या कनेक्शन है तुम्हारा सर थाने लेके चलते हैं इसे वहीं बोलेगी नहीं नहीं सर मैं सब बताती हूँ मेरी शादी कई और हुई थी लेकिन मैं उस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि मैं गुड्डू को पसंद करती थी इसलिए शादी की पहली रात मैं अपने ससुराल से भाग गई गुड्डू के साथ भागकर मैं यहाँ आ गई थी गुड्डू के बारे में मेरे घर या मेरे ससुराल में किसी को भी कुछ नहीं पता और अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने अपना नाम प्रीति से गुड़िया रख लिया अपनी ससुराल और मायके वालों का दोनों का एड्रेस दो पर सर वहाँ का एड्रेस क्यों चाहिए आपको हो सकता है तुम्हारे ससुराल वाले या मैके वालों को तुम दोनों की पोजीशन का पता चल गया हो और गुड्डू का मर्डर कर दिया हो उन्होंने खुंदक में नहीं नहीं सर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ थे तुम बस सीधी तरह से अपने ससुराल और मैके का एड्रेस दो बाकी पता लगाना हमारा काम है ले जा रहे आप इन्हें इन्होंने कुछ नहीं किया है साहब साहब इन्होंने कुछ नहीं किया है कहा ले जा रहे आप इन्हें अंदर बैठा साहब साहब छोड़ दीजिए इन्हें अरे तो बस बातचीत करनी है अतुल और गुड्डू के मर्डर केस में अगर कुछ नहीं किया होगा तो वापस आ जाएगा सर लेकिन हम लोग तो बाहर ही लोग है इस सबसे हमारा क्या मतलब है छोड़ दीजिए सर चलो सर 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 एक मर्डर केस में थाने का कोर्ट का और जेल का सबका एक्सपीरियंस है मुझे आप मारो पीटो चाहे हाथ पैर तोड़ो इससे पहले सब बता देता हूँ मैं अच्छा क्या बताएगा एक पहला मर्डर मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था और और किसी ने नहीं सुनी मेरी और दस साल की सजा होगी मुझे अगर अभी मैं ज्यादा सोचा नहीं क्या क्या ही कर लेते आप लोग और आपका कोर्ट एक सजा और सुना देता अच्छा ज्यादा बेचारा बनने की कोशिश मत कर सीधी तरह से ये बता अतुल को तू नहीं मारा है ना मारा है साहब एक से मारना नहीं था वो तो गलती होगी मुझसे
कहा चले गए अतुल तो अंधेरे में तूने गलती से गुड्डू की जगह अतुल को मार दिया और जब तुझे दोबारा मौका मिला तो तूने गुड्डू को मारकर अपनी गलती सुधार ली गलती तो सुधारनी थी सर मगर क्या सुधार था उससे पहले किसी ने मेरा काम कर दिया अपने करतूतों का बोझ किसी और के कब्जों पर मत डाल सीधी तरह से बता सच क्या है साहब मैंने गुड्डू को नहीं मारा आप चाहे सोने से पूछ ले जब गुड्डू का मर्डर हुआ मैं तो घर में सो रहा था वो, वो, इसकी गवाही तो मोहल्ले वाले भी दे देंगे साहब अगर मैं गुड्डू को मारता ना तो वो इतना चीख चला ना पाता और उसके गले से चू ना निकलती तो गुड्डू को मारना क्यों चाहता था ऐसे में एक मर्डर की सजा काट ही रहा था एक ही और काट लेता तो क्या हो जाता तूने कहा तेरा टारगेट गुड्डू था बिना वजह कोई किसी को टारगेट नहीं बनाता सीधी तरह से यह बता कि गुड्डू को तेरा टारगेट बनाया किसने था मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं थी सर मुझे तेरी यह वजह पसंद नहीं आई और सुन जिसको भी तू ये बचा रहा है ना खलनायक बनकर ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा वो पता तो हम लगा ही लेंगे समझा सिंह गुड़िया गुड्डू के मर्डर से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है लेकिन सर छह महीने पहले उसने भाग के शादी की है गुड्डू से वो क्यों मारेगी तो क्या हुआ वो नहीं मारेगी लेकिन उसके ससुराल और मैके वाले तो मरवा सकते हैं ना गुड्डू को रवि के जरिए वरना रवि के पास क्या वजह थी इस तरह से गाँव में आकर रहने की सिंह एक काम करो तुम गुड़िया के ससुराल और मायके जाके इस बारे में पता करो मैं गुड़िया और सोनी से इस बारे में बात करता हूँ ठीक है सर आपने गलत पकड़ा है रवि को वो अभी अभी तो जेल से आया था और वो क्यों मारेगा किसी को और फिर से जेल जाएगा वो भी उसको मार कर जिससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है पहले तो तुम अपना मुंह ढको और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं तुम्हारे पति ने ये सब खुद कबूला उसका तो यहाँ तक कहना है कि वो गुड्डू को मारना चाहता था गलती से उसके हाथों अतुल मारा गया क्या कह रहे हैं सर आप वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे पति ने हमसे कहा है हमें तो यहाँ तक लगता है की रवि ने यह काम किसी के कहने पर किया और रवि उसे बचाने की कोशिश कर रहा क्या कोई ऐसा है जो रवि के कॉन्टेक्ट में आया हो रवि से मिला हो या रवि को किसी ने पैसे दिए हो तो हमें बता दो हम रवि को बचाने की कोशिश करें सर मैं आपसे कह रही हूँ उसने किसी को नहीं मारा तो फिर सच का पता हम खुद ही लगा लेंगे और शुरुआत करेंगे तुम्हारे घर की तलाशी से प्रीति आपकी बेटी है हाँ साहब पर वो तो शादी वाले दिन ही अपने ससुराल से भाग गई थी आप, आप क्यों पूछ रहे हैं वो हम बताते हैं आप ये बताइए कि आपने प्रीति की शादी कहाँ की थी मैंने नहीं की थी साहब उसके पापा ने की थी पड़ोस के गांव में एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ जो करीबन 20 साल बड़ा था 20 साल बड़े आदमी से क्यों क्योंकि साहब उसने प्रीति से शादी करने के लिए पैसे दिए थे और उन पैसों को लेकर भाग गया मेरा आदमी चलो ये प्रीति के साथ कौन है फोटो में साहब मेरी छोटी बेटी बबली सर मैंने तो पैसे दिए थे प्रीति के परिवार को उसे शादी करने के लिए मगर वो सुहागा से पहले ही भाग गए इसलिए मैंने सर प्रीति की बहन बबली को उठवा लिया मगर वो भी अपनी बहन की तरह निकली एक महीने में घर छोड़कर भाग गए सर दोनों लड़कियां तेरी हैवानियत की वजह से क्या भागी तूने उनके माँ बाप को परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि तेरी हवस तेरे काबू में नहीं थी सर मैं तो तुमसे पैसे लेने थे इसमें पॉक्सो और रेप का चार्ज लगाओ बेल पे बाहर नहीं आना चाहिए लेके जाओ उसे सर माफ कर दो सर प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो सर सर कुमार हम बबली की बहन प्रीति से बात करनी होगी मे भी हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा ये दोनों बहनें इस मर्डर से कनेक्टेड हैं बबली तू तू यह 
कैसे आए आजा अंदर आजा कैसी है तू और माँ बाबा कैसे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है बबली तू ठीक तो है ना तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई अगर तू अपमानिक को छोड़ के ना जाती ना तो वो मेरा क्या टैप नहीं करता फिर साथ रहे नहीं करता वो तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से मेरा घर छूट गया मेरी पढ़ाई मेरे माँ बाबा सब छूट गए और तुम तू बस गुड्डू के साथ ही आराम से रह रही थी बबली वो मेरे मेरे मेरी मदद करो तुझे यहाँ का पता किसने दिया मेरे मेरे पीछे वो आ, 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 मेरे मेरी मदद करो कि क्या बबली बबली रुको बुढ़िया बुढ़िया क्या हुआ ये यशपाल एम्बुलेंस को कॉल करो फॉर हाँ हाँ बोलो किसने किया बबली 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 ने किया सिंह बबली ज्यादा दूर नहीं गई होगी इसी गांव में होगी सर्च करवाओ उसको फॉरन ऐसे लड़ाई झगड़ा करोगी ऐसे बर्ताव करोगी तो बाहर नहीं जा पाओगे तुम्हें यहां से बाहर मैं ही भेज सकता हूं तब जब तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे लोगी बबली क्या तुमने अपनी बहन के पति गुड्डू को मारा और अपनी बहन प्रीति को मारने की भी कोशिश की मैंने मारा गुड्डू को और अपनी बहन को भी मारने की कोशिश की क्योंकि उसने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हें अपनी बहन प्रीति का पता कहां से चला दीदी नहीं बताया था मेरे पास पैसे नहीं थे सर फिर भी मैं आई बबली बबली क्या हुआ पहले तुमने रवि से कहा गुड्डू को मारने के लिए और जब रवि गुड्डू को नहीं मार पाया तो तुमने खुद मार डाला गुड्डू को कौन रवि मैं किसी रवि को नहीं जानती तो मैं उसको ये सब क्यों बोलूंगी और वैसे भी कोई मेरे कहने से किसी को क्यों मारेगा सर बबली को जुबेनाइल होम और रवि को वापस जेल भेज दिया उसकी परोल को रद्द करके अब इस केस में चार्जशीट फाइल कर देंगे सिंह चार्जशीट तो फाइल कर ही देंगे लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि रवि गुड्डू को मारना क्यों चाहता था तुम रवि के घर सर्च पे गए थे ना कुछ मिला वहां से सर पचास हजार रुपये कैश और कुछ गहने मिले थे लेकिन मुझे लग रहा है कि सोनी बातों को गोल गोल घुमा रही है वो इन पैसे और गहनों के सोर्स के बारे में कुछ बताना नहीं जाती सिंह जरूर इन पैसों और गहनों का कनेक्शन गुड्डू की सुपारी से जो रवि ने उठाई होगी इसीलिए सोनी कुछ बोल नहीं रही है मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक दाव खेलना चाहता हूं मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैं सही हूं इस सुपारी किलिंग के बारे में 
आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मैं तो आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ सब कुछ कहाँ बताया तुमने सब कुछ तो हमें रवि ने बताया कि तुमने कैसे अपने पति की सुपारी रवि को दी थी साहब मैं मैं क्यों अपने पति को मारने की सुपारी दूंगी वो रवि झूठ बोल रहा है झूठ रवि नहीं झूठ तुम बोल रही हो क्योंकि तुमने रवि पे भरोसा किया तुम चाहते थे कि वह दबान ना खोले लेकिन तुम ये भूल गए कि रवि एक शातिर क्रिमिनल है जैसे ही उसने कम सजा की बात सुनी उसने हमें रिटर्न में स्टेटमेंट दे दी कि कैसे तुमने अपने पति गुड्डू को मारने की सुपारी रवि को दी थी पर रवि ऐसा कैसे कर सकता है उसने मुझसे वादा किया था कि सोनी का ख्याल मैं रखूंगी और वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा अब रवि ने तो अपना मुंह खोल ही दिया आप भी हमें बता ही दो क्यों अपने पति गुड्डू को मरवाना चाहती थी मैं गुड्डू से प्यार करती थी उसके लिए मैंने अपने परिवार को खतरे में डालकर उसके साथ भाग गई थी लॉकडाउन से पहले सब कुछ सही चल रहा था वो मुझसे बहुत प्यार करता था मेरा अच्छे से ध्यान रखता था लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद वो शराब के नशे में थूत रहने लग गया था जुए की लत लग गई थी उसे उसके साथ एक दिन भी जीना सजा हो गया था मेरे लिए जब एक दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी पैरोल खत्म होते ही मैं तो वापस चला जाऊंगा तो अपना खर्चा कैसे चलाओगी पैरोल खत्म होने में अभी समय है रवि कुछ ना कुछ कर लेंगे तुम्हें पैसे चाहिए ना ताकि तुम्हारे जेल जाने के बाद सोनी को कोई दिक्कत ना हो तो तो पैसे तुम्हें मैं दूंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पति गुड्डू का खून करना होगा मेरी मां ने मुझे जिस नर्क में ढकेला था उस नर्क से बाहर निकलकर मैं खुद दूसरे नर्क में गुड्डू के साथ फंस गई थी तुम्हारी मां ने तुम्हें नर्क में ठोका मेरी मां ने मुझे बेचा था मानिक को पैसों के लिए माता जी सालों से लोगों के ताने सुन रही हूँ कि बेटा नहीं है मेरे पास बहुत कोशिश करी मैंने लेकिन बेटा नहीं हो सका कैसे भी करके मुझे बेटा दिलवा दीजिए बेटा भी हो जाएगा लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी पूजा करनी होगी आप जो कहेंगे सब कुछ करूंगी मुझे बस बेटा दिलवा दीजिए मुझे सिर्फ बेटा चाहिए लोगों के पास नौकरियां नहीं थी पैसे नहीं थे जो था वो था वक्त जो काटे नहीं कट रहा था अपराध अचानक से बढ़ गए घरेलू हिंसा चोरी अवैध विवाह ऐसे अपराधों की सूची अंतहीन थी जिन्हें लोगों ने अवसाद में आकर अंजाम दिया ऐसे लोगों की पेशेवर मदद का कोई प्रबंध नहीं था आज जब कोरोना की तीसरी लहर का आना प्रतीत हो रहा है तो भविष्य में ऐसे अपराध ना हो इसके लिए पुराने अनुभव से सबक लेकर अभी से प्रयास किए जाने जरूरी है इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौका देने वाले एपिसोड के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कृपया मास्क पहने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज